ஆமாக்கா நீங்க தானே இன்னைக்கு ஓனர் அக்கா ஒன்னா இருந்தா ஓனர் அம்மா ஒன்னா இருந்தா சொன்னீங்க நான் ஓனர் அக்கா தான சொன்னேன் மோட்டே வாக்கான் சொன்னேன் ஆமாக்கா ஓனர் அக்கா தான சொன்னீங்க இனிமே நீ அப்படி தான் கூப்பிடணும் புரியதா புரியது ஓனர் அக்கா சரி சரி நைட் ட்ரிப் க்கு போனே காசு கொடுத்தாங்களா நான் கொடுத்தங்க ஓனர் அக்கா இந்தங்க ஓனர் அக்கா எவ்வளவு இருக்கு 4500 ரூபாய்க்கு ஓனர் அக்கா சரி சரி இந்த 3000 ரூபாய் எதுக்கு ஓனர் அக்கா அந்த 3000 ரூபாய் வண்டிக்கு டீசல் போடுறதுக்கு பா இப்போ எதுக்கு ஓனர் அக்கா டீசல் ஏதா ட்ரிப் போறப்ப போடுக்கலாம் இப்போ இருக்கு மதுரை வரைக்கும் ஒரு ட்ரிப் இருக்கு பா அதுக்கு தான் டீசல் போட சொல்றேன் போயிட்டு சாயங்கால வரணுமா உடனே வண்டி வேணும்னு கேக்குறாங்க நீ டீசல் போட்டு போயிட்டு வந்துரு இந்த காசு பிடி என்ன ஓனர் அக்கா ராத்திரி போல கண்ணு முடிச்சு வண்டி ஓட்டிர்க்கேன் உடனே அடுத்த ட்ரிப் போ சொல்றீங்க நான் தூங்க வேணாமா என்ன பாணி ஒரு நாள் ராத்திரி தூங்க முடிச்சதுக்கு இவ்வளவு சொல்லிச்சுக்கற சின்ன வயசுல பசி தூக்கம் பார்க்காம உளச்சாதான் நாலு காசு பார்க்க முடியும் அது சரிங்க ஓனர் அக்கா ஒரு ரெண்டு மணி நேரமா தூங்க வேணாமா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒரு மனுஷன் எப்படிங்க ஓனர் அக்கா வேலை பார்க்க முடியும் இங்க பாரு இப்ப மணி என்ன இப்ப மணி எட்டு ஒன்பது மணிக்கு வண்டி எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ பத்து பதினோரு மணிக்கு எல்லாம் நீ பாத்திய குட்டு மதுரைக்கு போயிடலாம் அப்புறம் சாயங்காலம் மறுபடியும் ஆறு மணிக்குதான் பாத்திய மதுரையில இருந்து இங்க கூட்டு வரணும் அது வரைக்கும் என்ன பண்ண போற தூங்க வேண்டியதானே கணக்கு பண்ணிக்கோ பன்னெண்டுல இருந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு மணி நேரம் தூங்குறதுக்கு இருக்கு நீ ஜாலியா தூங்கலாம்ல உணரக்கா நீங்க சொல்ற கணக்கு எல்லாம் சரிதான் ஆனா பாட்டி லோக்கல்ல மதுரையில வண்டி ஓட்ட சொல்ல மாட்டாங்களா என்னக்கா நீங்க சொன்ன ஓட்டத்தான் வேணும் என்னப்பா நீ டிரைவர் வேலைக்கு வந்துட்டு வண்டி ஓட்ட பயந்தா இப்ப எப்படி பொழைக்கிறது நான் சொன்னது மாதிரி நாலு காசு பாக்க வேணாமா நாலு காசு நான் பாக்கணுமா இல்ல நீ பாக்கணுமா நீ என்னப்பா எப்ப பார்த்தாலும் வாய்க்குள்ள மணங்கிட்டே இருக்க இந்தா போய் டீசல் போட்டு கிளம்பு எப்பா நான் மூவாயிரம் இருக்குன்றே நீ பாட்டுக்கு எண்ணிட்டு இருக்க ஓனர் அக்கா மேல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா அப்படி இல்ல ஓனர் அக்கா மூவாயிரம் நினைச்சு நூறு ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க தப்பா நினைச்சிருக்கீங்களே அதனால தான் எண்ணி பார்த்தேன் அடடா நான் உன்னை என்னமோ நினைச்சிட்டேப்பா நீ ரொம்ப நல்லவன்ப்பா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் நல்ல பிரிக்கி பிரிக்கி என்னப்பா என்ன மகேஷ் நெருப்பு <laughs> கம்பெனில வேலை பாக்குற டிரைவர் அவனே இவ்வளவு நேர்மையா இருக்கும்போது கம்பெனி ஓனர் புருஷன் இப்படி ஐம்பது நூறு காசு படுறது அடி பாவி அப்ப அந்த ஐம்பது ரூபாய் நான் தான் ஆட்டையா போட்டு முடிவே பண்ணியா நீ உங்க கிட்ட கொடுத்த காசுக்கு நீங்க தானுங்க பொறுப்பு பாக்கி சரி வரலன்னா அப்புறம் எப்படி முடிவு பண்ணுவாங்க ஏய் பணத்தை சில்லற வாங்கும்போது எண்ணி பார்க்காம வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் 50 ரூபாய்க்கு இப்படி ஒரு திருட்டு பிடியா என் மேல 50 ரூபாய் எனக்கு 50 ரூபாய் 50 பைசாவா இருந்தாலும் கணக்கு வழக்கு கச்சிதமா இருக்கணும்ல சரி அம்மா அப்புறமா போய் அந்த 50 ரூபாய் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துறேன் அப்புறம் என்னங்க அப்புறம் அப்புறம் போனீங்கனா கடக்காரே இந்த விஷயத்தையே மறந்துடுவான் இப்பவே போங்க தலைய எழுத்ரி அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு வந்தமே ஒரு அரை மணி நேரம் உட்கார்ந்துட்டு போலாம்னு நினைச்சேன் அது என்னங்க உட்கார்ந்துட்டு போறது 10 நிமிஷம் நடந்துட்டு வந்ததுக்கு அரை மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்பீங்களா இங்க பாருங்க வே ராத்திரி ஃபுல்லா ட்ரிப் ஓட்டிட்டு வந்திருக்கா வந்தது மதுரைக்கு ஒரு ட்ரிப் இருக்குன்னு சொன்னேனே நான் தயாராயிட்டேன் உங்களை மாதிரி ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நான் சொன்னா அது மாதிரி இருக்கணும்ங்க வில்லில இருந்து கிளம்பற அம்பு மாதிரி சும்மா தவிக்கிட்டு நிக்கணும் கிளம்புங்க ஏய் வண்டி எடுப்பா போய் அந்த 50 ரூபாய் பணத்தை வாங்கிட்டு வந்து மூஞ்சில தூக்கி எறிறேன் வா ஏய் இருப்பா ஏங்க என்னங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க சுண்ட கா காப்பனோ சமகுளி முக்கா பணமா அப்படினா ஏங்க இந்த 50 ரூபாய் பணத்தை வாங்குறதுக்கு 60 ரூபாய் 23 பைசாக்கு டீசல் போட்டு போவீங்களா? ஏண்டி, உங்க இருக்குற கடைக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு 1 லிட்டர் டீசல் அடி ஆக போதே. எவ்வளவு ஆக போறதுங்கறதுல முக்கியம் இல்லங்க. எப்பவும் உலக்கிறவங்க சொகுசா இருக்கணும்னு நினைக்க கூடாதுங்க. நீங்க நடந்து போங்க. இல்லனா பக்கத்துட்டு பாயிண்ட் சைக்கிள் வாங்கி போங்க. உலக்கிறவங்களுக்கு எந்த சௌரியமும் இருக்க கூடாது. 
ஒன்னமர ஓனருக்கு மட்டும் தான் சொகுசா இருக்கணுமா ஏங்க இப்படி குதர்க்கமா நினைக்கிறீங்க நான் சொகுசா இருந்தா என்ன நான் உங்க பொண்டாட்டி தானே அதுக்காக சொல்லுங்க இப்ப டீசல் புகைய விட்டு சுற்று சூழல் எல்லாம் கெடுத்துற கூடாதுன்ற ஒரு நல்ல இடத்துல நான் சொல்றேன் நடந்து போங்க இல்ல சைக்கிள்ல போங்க சுற்று சூழலுக்கு நல்லது உங்க உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் எப்படி ஒரே கல்ல ரெண்டு பாங்க நாங்க போடாத பாடு பட்டு ஒரே கல்ல ரெண்டு பாங்க அடிச்சிட்டு வருவோம் நீங்க உட்காந்த இடத்துல ஊர்கா படுத்துவீங்களோ நல்லா இருக்கீங்க ஆயோ நீ ஏன் பண்ணிக்கிற நீ கிளம்பு இங்க இருந்து எங்க வாய் பாத்துட்டு இருக்கமா டீசல் போட்டு போய் வேலை பாரு போ சரி ஓடுறமா வர சார் ஏண்டி நீ ஒரு மாதிரி ரொம்ப பம்புறானே ஓவரா நெவிரா ஓவரா வளையறா டவுட்டா இருக்க அவன் தள்ளவே அத வளையறா உங்களை மாதிரி மிச்ச காசு சரி பார்க்காம வாங்கிட்டு வரவே நினைச்சிக்கலாம் அவனா ஓஹோ அவ அவ்ளோ நல்லவனா போயிட்டானா சரி இருந்துட்டு போட்டோம் ஆமா அவன்ட ஒரிஜினல் லைசென்ஸ் வாங்க சொன்னானே வாங்குனியா அத அன்னைக்கு வாங்கியாச்சுலங்க எருமை எருமை அது கலர் ஜெராக்ஸ் கலர் ஜெராக்ஸ்க்கு ஒரிஜினல் லைசென்ஸ்க்குமே வித்தியாசம் தெரியல நீலாம் ஒரு ஓனரா அப்படி குத்துனானே இந்தாங்க அவளா அப்படி ஒண்ணு தப்பா நாள் கிடையாது அவன சந்தேகப்படாதீங்க ஓஹோ 50 ரூபாய் பணத்துக்கு புருஷனை நம்ப மாட்டேங்கற எவனோ ஒருத்தர நம்பற இருக்குடி நீ ஒரு நாள் இல்லாட்டி ஒரு நாள் நீ கண்டிப்பா பெருசா பல்ப் வாங்க போற அன்னைக்கு தெரியும் புருஷனை பத்தி புடி நான் கிளம்புறேன் என்னங்க கோச்சிட்டு போறீங்களா கோச்சிட்டு போறனா கோச்சிட்டு போறதுனா கல்யாண தன்னைக்கு முதல் நாளே கோச்சிட்டு போயிருப்பேன் சுட்டு சூழல காப்பாத்த போறேன் நடந்து போய் வடா எங்கடா போயிட்டு வரீங்க இது ஃப்ரெண்ட் வீட் வரைக்கும் போயிட்டு வரோம்பா மாம <laughs> 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 என்னாச்சு <laughs> 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 பாத்தீங்களா ரெண்டாவது பிள்ளைக்கு வேற ஆசைப்படுறத யா வேணும்னா நீ ஆசைப்படு யா போறாம போற இந்த பரா மூர்த்தி நம்ம வேலை பாச்சர் கிட்ட சொல்லிட்டேன் காது குத்துற அன்னைக்கு வந்துருவாரு இத்தனை தேதி காது குத்துறனு கோயில்ல ஏதி வைக்கணும் சமயலுக்கு கோட்டையூர் அழகர் சாமி கிட்ட சொல்லி வச்சிருக்கேன் வெத்தலப்பாக்கு வாங்குறதுக்கு நேர்ல வரேன்னு சொல்லி இருக்காரு அவர் வர நேர நாய் இருந்தா வெத்தலப்பா கூட அட்வான்ஸ் நான் குத்துற நாய் இல்லனா நீங்க யாரனா குத்துறீங்கப்பா சரிங்கப்பா அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்டா சமையலுக்கு லிஸ்ட் போடணும் என்ன சமையல்னு சொன்னீங்கன்னா வாங்க வேண்டிய பொருள் என்னன்னு அழகர் சாமி சொல்லிடுவாரு லிஸ்ட போட்டு நம்ம டிஎம் ஸ்டோர்ல சொல்லி சாமான்லாம் இறக்கிட்டீங்க அப்புறம் வரவங்களுக்கு தாம்பல பை கொடுக்கணும்ல ஆமாங்க கண்டிப்பா கொடுக்கணும் அப்படினா நம்ம பை கட கணேஷ் கிட்ட சொல்லி பை அடிக்க சொல்லணும்டா அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமா வியாபார தொடர்புல வெளியூர்ல இருந்து சில பேர் வராங்க அவங்களுக்கெல்லாம் தங்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி நல்லபடியா நீ தான் பாத்துக்கணும் சரிப்பா நான் பாத்துக்கிறேன்பா எங்க சைட்ல இருந்து நாங்க வெளியூர்ல ஊர்கா சப்ளை பண்ற சில ஓனர்கள் வராங்கப்பா அவங்களுக்கும் ரூம் போடணும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் பாத்துக்கிறேன்பா சரிப்பா அப்பா வேற எதுனா வேலை இருக்காப்பா சொல்லுங்கப்பா இப்பதிக்கு இதான்பா வேலை எப்படி பார்க்கணுமோ பாத்துங்க ஏற்பாடு விஷயத்துல ஏதாவது சந்தேகனா என்ன கேளுங்க சடங்கு விஷயத்துல ஏதாவது சந்தேகனா அம்மா கிட்ட கேளுங்க சரி நான் வெளியே போயிட்டு வந்துறேன் சரிங்கப்பா முதல்ட <laughs> என்ன சம்பந்தமா 
ஹே என்ன கிருக்கா உனக்கு நீ தானே பிள்ளைங்களுக்கு பெரியப்ப அப்பா விட்டா இந்த குடும்பத்துல அடுத்த ஆம்பள நீ தானே நீ நிக்க வேண்டாமா முன்னாடி இதெல்லாம் நாங்க வந்து உனக்கு சொல்லணுமா டபர் குரு வேலைய பங்கு போடுறதுக்காக நான் உன கூப்பிடல சந்தோஷத்தை பங்கு போடுறதுக்காக கூப்பிடுறேன் நாங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கோம் எல்லா வேலையும் நாங்களே பாத்துக்கிறோம் நீ இந்த வீட்டுக்கு மூத்த மகனா அப்பா பக்கத்துல எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நின்றா போதும் செய்வ <laughs> வீட்டுல <laughs> 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 நாலு பேர் பாக்குற மாதிரி ரெண்டாவது தலைமுறையில் நடக்கிற முதல் விசேஷம் இதுதான் இதுல எந்த வித்தியாசமும் இல்லாம நடக்கணும் அது உங்க கையில தான் நீ இருக்கு அதெல்லாம் எந்த வித்தியாசமும் இருக்காதுரா அப்படி ஏதாவது வித்தியாசம் காட்டினான் வைய குறு கேள்வி முறிஞ்சிரும் அதான் எதுக்கத்தான் அக்காவை மிரட்டுறீங்க ஏற்கனவே அவங்க மிரண்டு போயிருக்காங்க அப்புறம் என்னக்காம ஒற்றுமையா <laughs> வந்து <laughs> 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 எப்படி <laughs> 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 விசேஷத்துக்கு போடுறதுக்கு இதை விட நல்ல உருப்படியா இருக்கலாம் உடுப்பமாத்திக்குவானா <laughs> நம்ம வீட்டுக்கு அவன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு விசேஷம் பிரசாத் முத முத இப்பதான் துணிமணி நகை எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறான் வாங்கினதெல்லாம் ஒண்ணு மாத்த வேணா எல்லாமே நல்லதா இருக்குது இதுவே இருக்கட்டும் ஓ இதுல அப்படி ஒண்ணு இருக்குதா எனக்கு தெரியாம போச்சு முத முத வாங்குறேன்னே நல்லதா இருக்கட்டும் பார்த்த சரி விடு எப்படியும் போய் கோபி வாங்கத்தான் போறான் கோபி கிட்ட சொல்லி இத பாருப்ப அவன் வாங்கினது சுமாராத்தான் இருக்கு நீ நல்ல வசதியா விசேஷமா வாங்கிட்டு வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டு போறான் விடு 
வேணாம்ப்பா நீ போக வேண்டாம் சரிப்பா நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கோபி நல்ல துணியா வாங்கிட்டு வருவான் சிறப்பா செஞ்சு சரிங்க சரி மீனாட்சி நான் கொஞ்சம் வெளில போயிட்டு வந்துடுறேன் கொஞ்சம் இருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கா அதாமா நான் அப்பப்ப தனியா உட்காந்து யோசிப்பேன் எனக்கு ஏதாவது இருக்கா இல்ல இல்லையா எப்படியாவது ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும்னு இப்ப நீ எங்கிட்ட இருந்து என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்ச ஏங்க நீங்க இப்படிதான் பிரசாத் வாங்கிட்டு வந்தத நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா உண்மை தானே சொன்ன அது சுமாரா தானே இருந்துச்சு சுமாரா இருந்துச்சுன்னா இப்படிதான் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு சொல்லுவாங்களா இது என்னமா வம்பா இருக்கு நான் பேசாம தான் இருந்தேன் இந்த புஷ்பா தான் வம்பு கிழுத்து எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா சுமாரா இருக்குன்னு சொன்னேன் என்ன எல்லார் முன்னேங்கிற இங்க இருந்தவங்க எல்லாம் நம்ம குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க தான் அவங்க முன்ன சொல்லக்கூடாதா இருந்தாலுங்க நீங்க தெய்வானை வச்சுட்டு பேசினது எனக்கு பிடிக்கவும் இல்ல அது பிரசாத்துக்கும் பிடிக்கலங்க புஷ்பாவை வச்சுக்கிட்டு பேசலாம் தெய்வானை வச்சுட்டு பேசக்கூடாதா பா எனக்கு இந்த பொம்மளைங்க அரசியலே புரியல பா எனக்கு விடு நான் போய் வளரும் அதனை பாத்துட்டு வரேன் இருங்க சாப்பாடு நேரத்துக்கு வளரொளி நாதனை பாக்க போறீங்களா அவரே அவங்க சாப்பாடு போட போறாரு நம்ம மூணு வேளை சாப்பிடுறமே அது அவன் போட்டது தான்மா இருந்தாலும் இப்ப போனா நட கட்டி இருக்கும் நான் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சாயந்தரமா போறேன் சாப்பாடு எடுத்து வைனி இவா குட் மார்னிங் சார் ஏ அறுவிட்டு முண்டம் பல்ல இழுச்சிட்டு வந்து நிக்கிற சரி கோபி எங்க வந்துருவாரு சார் இங்க பாரு அறிவுகிட்ட தனமா பல்ல கட்டி வந்து நிக்காம பயந்து அழுகிற மாதிரி நில்லு இப்பதான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரஷன் கரெக்டா இருக்கு நீ இப்படி பயந்துட்டு நிக்கிறதும் நான் இப்படி மறைச்சிட்டு நிக்கிறதும் மற்றவங்க பார்த்தாங்கன்னா என்ன நினைப்பாங்க வம்பு பண்றதா நினைப்பாங்க எனக்கு வேணும் மற்றவங்க பார்க்கறத விட அந்த கோபி பார்க்கணும் சரி அந்த கோபி எங்க இருக்கான்னு பாருண்ணா வரட்டும் இந்த பாரு நான் என்ன வேலை சொன்னனோ அதை நீ செய்யணும் அதுக்குதான் உனக்கு சம்பளம் சும்மா அந்த ஃபேனு கீழே உக்காந்துக்கிட்டே எந்திரிச்சு போறதுக்குல புரியுதா எனக்கு <laughs> 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 அவசியம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> உங்க வைஃபை பாக்குறதுக்கா இல்ல என் தங்கச்சி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் காது குத்து விசேஷம் வச்சிருக்கு அதுக்கு விசேஷமா விசேஷமா எதுவும் இல்லனாலும் நீங்க உங்க வைஃபை பார்க்க போகாம இருக்க மாட்டீங்களே ஒவ்வொரு வாரமும் கரெக்ட்டா ஊருக்கு போய்டுவீங்களே அதுவும் உண்மைதாங்க என் வைஃப் மலர அவங்கள விட்டுட்டு இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா தாங்க இருக்கு இப்ப அவங்க மாசமா இருக்காங்க அவங்க மாசமா இல்லனா நிச்சயமா அவங்களே என் கூட இங்க கூட்டி வந்திருப்பேன் ஏ சார் வைஃப்னா ரொம்ப ஸ்பெஷலா கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் வைஃப்னா ஸ்பெஷலா தானங்க இருக்கணும் ஏன் சார் உங்க மேரேஜ் அரேஞ்ச்ட் மேரேஜ் இல்ல லவ் மேரேஜ் ஆ லவ் மேரேஜ் தாங்க அவங்க ஈபில இன்ஜினியரா வர்க் பண்ணவங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்க நம்ம அந்த அளவுக்கு படிப்பும் கிடையாது வேலையும் கிடையாது டைலரிங் கடை ஆனா என்னன்னா என்னைய லவ் பண்ண ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அந்த வேலையை விட்டுட்டு அப்படியே எங்க குடும்பத்தை வந்து செட்டில் ஆயிட்டாங்க 
குடும்பத்தோட வந்து செட்டில் ஆயிட்டாங்க சொல்றேன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ணிட்டு போது எங்க வீட்லயும் ஒத்துக்கல அவங்க வீட்லயும் ஒத்துக்கல ரெண்டு பேரும் தனியா இருந்தோம் அப்புறம் காலப்போக்கில் அப்படியே சேர்ந்துட்டோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய பணக்கார வீட்டு பொண்ணு எங்க வீட்டுல எங்க வீட்டுல ஒரு ஆளா சிம்பிளா மாறி அவ்வளவு தூரம் குடும்பத்தை எல்லாரும் அனுசரிச்சு நடந்துக்கிறாப்ல இந்த காலத்துல இப்ப ஒரு பொண்ணு கிடைக்கிறது குடுத்து வச்சிருக்கணும் இல்லங்க என்ன சார் பண்றது எனக்கு பேச்சே வரல நீங்க சொன்னதெல்லாம் கேட்ட உடனே எனக்கு அவங்க உடனே பாக்கணும் போல இருக்கு பாக்கலாம் காரைக்குடி வந்தா பாக்கலாம் ஏன் சார் நீங்க தான் காது குத்துக்கு போறதா சொன்னீங்களே என்னையும் கூட்டிட்டு போங்க விசேஷத்துக்கு வந்த மாதிரி ஆச்சு உங்க வைஃப பார்த்த மாதிரி ஆச்சு கூட்டு போலாம் ஆனா இங்க இருக்க வேலை யார் பாக்குறது இப்ப சூழ்நிலை சரியில்லை நீங்க வேலையை பாருங்க அடுத்து என் தங்கச்சி கல்யாணம் வைப்போம் அப்ப சொல்றேன் வாங்க சார் போங்க சார் நீங்க எது சொன்னாலும் ஒரு பதில் சொல்லுவீங்க சரி நான் எங்க அக்காவை சாவகாசமா பாத்துக்கிறேன் இப்போதைக்கு அக்காவுக்கு இந்த தங்கச்சியோட வணக்கத்தை மட்டும் சொல்லுங்க எப்படியும் கூடி சீக்கிரம் உங்களை சந்திக்கணும்னு நான் விருப்பப்பட்டேன்னு மட்டும் சொல்லுவீங்க நீங்க வரும்போது நான் இங்க எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி வைக்கிறேன் என்ன ஏற்பாடு இல்ல வாடகை வீட்டுக்கு கூடி போகணும்னு சொன்னீங்களே பாத்துவீங்க நான் கிளம்புறேன் என்ன பொண்டாட்டி பொண்டாட்டின்னு இவ்வளவு உருகுறானே மாத்திருவோம் 